and Ireland going head to head. The land of the rising sun against the Emerald Isle. They've played four times and Ireland have won all four. But Japan played some very good rugby yesterday, particularly against Canada. So this one by no means a foregone conclusion for Anthony Eddy's side. So look at both teams and straight away you'll notice that uh, there is no Susan Vaughan for Ireland. She picked up an injury yesterday and won't take part today. Starting seven, about as settled as you could like, with the exception of Aoife Doyle, who is making her HSBC World 7 Series tournament debut this weekend. So Japan against Ireland and a place in the bowl final up for grabs. Chihura Nakamura leading out the Japanese and Lucy Mulhall from County Wicklow in Ireland leading out the girls in green. Japan with their traditional warm-up on the halfway line. If you're not used to it, uh, it might raise one or two eyebrows, KT. We are by now, so it's uh, all run of the mill. Oh, I love it, though. It brings something different to the game, doesn't it? The Japanese, of all these teams, actually. And for them, they kept them well, which he really led by example, especially on the field. She's amongst everything Nakamura, both in defence and attack, so integral to the Japanese lineup. <laughs> well, they look very relaxed, don't they? Smiles on the faces, that's what you want to see. And, you know, you'll, you'll tell everybody at home. You're at your best when you're at your most relaxed, don't you? Almost well, definitely, especially in these high-pressure games. I've got an opportunity to go to a final and, well, you play good on day one, but you like to go home with a bit of silverware at the end of the day, so that's what their goal will be. But this Irish team played very, very well. Should have beaten Fiji. Unlucky to lose that one. Yeah, so can they take that performance and carry it through today? The bowl is now the target for Ireland, and it will be Japan to start us off. Looking for their first ever victory against the Irish. Well, straight away, Megan Williams underneath that one. Couldn't hold it, though, and the pressure from Japan forcing the knock-on, and they love a scrum. Well, this Irish team, they'll be very sore. They had a very big defensive effort against the Fijian team yesterday. They had a couple of slight injuries, but they've come back and hung tough, and, well, they're going to have to defend here straight off the bat. First scrum for Japan. Set formation, and they go left there. Nakamura, the captain, taking it. And... Tackle goes in from Mulhall, the Irish captain. Here's Yoko in the grey scrum cap. A little offload from her. Gives it as far as Suzuki. Again, Amy Lee Murphy crow in and trying to rip that ball is Ashley Baxter. Has she done enough? She's appealing that she was held there. She went to take that ball. Japan get on with it. Yamaguchi with a pass. Not particularly good either. And once again, Nakamura asked to pick up the pieces. So... Japan with possession, but they've gone all the way back inside their own half. Ireland can see the penalty. They'll go on a decoy run. This is Yamaguchi. Yamaguchi draws the pass. Nice little swizzard switch, switch even. We saw one yesterday that worked out with a try. But just as I say that, they knock it on. And Ireland get the scrum. You're all a bit lateral there on the tech from the Japanese. And a bit too deep as well. So the Irish defence can come across and slide. And here's a little knock on. Good call. Megan Williams over the top. Just a little reminder. Fine. Lucy Mulhall pulling his rings out wide and it's going to be Stacey Flood to feed. So Flood to Mulhall and the Irish number nine changes tack and comes down this short side here. Baxter, here's Williams. Williams goes straight into contact over the line and there for Audrey O'Finn. First touch for her. Back to Mulhall. Better from Ireland. Little switch in the middle there with Stacey Flood and Ireland comes through. They're going to score. Doyle. Aoife Doyle stretching the legs and the tournament debutante is going to touch down for Ireland underneath the post. Well, first blood for Ireland. Well, Japan tried to affect the late cut and it didn't work because it was too deep. Ireland do it perfectly because it was closer to the line. There's no way the defence from Japan could recover. And when it's worked properly, this is the end result. They just slice through. That is a well-taken try by Ireland. No mistake with the conversion from Lucy Mulhall. So Ireland lead by seven points to nil. And the record of four consecutive victories against Japan. Off to a good start here with their fifth meeting. Yes, yeah, Stacey Flood was the one with ball in hand in a late switch with Doyle. Very well executed. Aoife Doyle, another talent to come through the system. And Anthony Eddy obviously wanted to have a look at her. Ahead of the tournament in Russia next week. And then the big one. The Olympic qualifier in Dublin, June 24th and 25th. If you fancy coming to Ireland, I can promise you 
decent hospitality and some cracking sevens rugby. I'm in. I'm, I'm in, in you. Tower. You can have my spare room, Katie. <laughs> Williams. Dragged down just before that 10 metre line. Ireland keep away the penalty Please. though. Not releasing on the ground. Nakamura wastes no time. Quick tap and go. Yoko. Nice pass. Keep it alive. And Japan through Tomita. Switch it back. Nakamura once more. Better play. Kuai this time. Oh, what a tackle. Thumping tackle goes in. Ah! From That's Lucy hard. Mulhall, she is not the biggest in this tournament, but what a hit that was. Little show from Yamaguchi. Nakamura once more. Japan keep it alive, but it's gone forward. Mulhall on the ground, Murphy Crow in to help, and Ireland get the scrum. Well, I tell you, that's one area I have been very, very impressed with, this Irish defence. You see it there. That is perfect technique right under the ribs. Those sting too. As you said, not the biggest play, but geez, she can hit. She certainly can from my home county in Ireland as well, Wicklow, former Thanks. Wicklow GA footballer, loads of different Crouch. skill sets, brings to the party, and she's captain as well, Fine. because she leads by example, Seven. that was an example of it. The Flood, Play a scrum on. half, Ireland have lost a scrum though, Yoko o did well, and she's dragged to the ground, inside the Irish 22, Steele, was a good one, from Stacey Flood, Williams, into contact. Baxter wants it, but Ireland not releasing on the ground. It's penalty after penalty at the moment. Just a step too slow, the support player, but that was a nice recognition of the rules at the breakdown by Stacey Flood to get their turnover for Ireland. Time off. Well, one of the Japanese players Eight. being called ashore, I think it's Mari Yamaguchi is going to make way, and she's been one of the more lively of the Japanese players. We don't know if it's an injury or not, but uh, it's not, it's not onto the field off. comes Tanaguchi. Into the midfield. And the quick tap and go. We're work that blind side. Not bad angle from Yamanaka, but the pass was not good. And hands are in possession. Yeah, I know cool why they just took her eyes off the ball. They took it quickly. They got well over the vantage line too, but she has to take that pass. Flood is going to throw this one for Ireland. Megan Williams is usually the target. Audrey O'Finn lifting at the back. And Irish number four gets up there. Ball off the top for Ireland to work with. Mulhall looks at the loping pass on the outside to Amy Lee Murphy Crow. She's the quickest player in the Irish pitch. And she will not be caught from there. Murphy Crow underneath the post. Japan have given up the chase. And Ireland are in again. Great set piece there from the line out from Ireland. Simple, basic play, and she was one of the best yeah, on yeah, day yeah, one. Man. Amy Lee Murphy one Crow. More. Her 10th try in her seventh career, but this is a good one. Beautiful play and a lovely pass from the captain, Lucy Mulhall, to release Amy Lee Murphy Crow. Conversion is good as well. Ireland 14 points to nil, to the good. And they seem to have Japan's number once again. Oh, I love these tries that go coast to coast. This is from them within their own 22. That didn't stop them, though. The opportunity, and as you said, the good pass by the captain over the top draws in the last defender. Five Play points, on. thank you. Quickly, please. Audrey O'Finn up to give chase here. It's come back towards Yoko, but offside. illegally offside in the wrong place. Offside, yep. So a quick tap and go this time from Baxter to Williams. Any little switch in the middle. And she tried one with Stacey Flood. Play on. Still there for Ireland. Mulhall. Back, back. Play Keep on. it alive, but that passed straight to a Japanese player. So, <laughs> chance to steal as the halftime hooter goes. This will be the last action of the first half. Can they finish with a try? Yoko standing on the outside. She was in space, but the pass didn't go. Recycle possession. Nakamura, the captain. He's got advantage Williams upside. in front of her, ducked in through, advantage was there obstruction over. there? No, play advantage, and advantage over. Yoko to try and dig it out. Two to the right here. It's gone down, and there is the halftime whistle, so that attack comes to nothing for Japan. Ireland pretty comfortable in that first seven minutes, and they weathered the storm when they had to, they pounced when they had their opportunities, and they lead by 14 points to nil at the break. I'm going to go to the next 
人が汗かせごほぐしようほぐしようほぐしようセンターから仕掛けようじゃんセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターからセンターから
Also off the bench is Kim Flood, former Dublin footballer. And Japan, the possession. Nakamura, can they get something going here? Haven't fired a shot in anger really at all. First Release the touch for the Kim ball. Flood is to make the tackle. Mitsugi. Mitsugi still needs to be put down. Gets the offload. 50 50, one scrap for possession. Ireland, good strength in the contact there to win it. O'Flynn. Mulhall. Now here is Alison Miller. I did mention she's got plenty of pace. She's strong as well. Going to back herself here. Trying on the outside. Get away from me, she says. And the Port Leash flyer in for Ireland's fourth. Around the outside. Beautiful try from Ali Miller. I love wingers that back themselves. And she's got a good size about her, too. On the edge, Alison Miller comes on the field and makes an immediate impact. First time she touches the ball. I can't wait for this replay. Samuel Hall to add the extra two. Doesn't miss from underneath the post. So 26 points to nil. And Ali Miller straight into the action. Boom. Poor old Aya Takeuchi. She won't like looking up and seeing the scoreboard and seeing number 12 running for the try line. She gets one to the face. I think she might have enjoyed that one, Ali Miller. It's okay. Selinopu on the bench as well. She had a bit of a tough time yesterday. A couple of knocks, bumps and bruises, but uh, she's made a tough stuff and she's thankfully okay to take her place. Well, what a hit that was as well from Hannah Tyrrell. Bravery. Offside. Chasing that ball. Offside, White. No thought for her own personal safety. Offside. That is commitment personified by the number seven Tyrrell for Ireland. And again, Ireland happy to use a line out. Up ball off the top here. Give it to Alison Miller. She has the measure of her opposite number. Physically, she can outmatch your opposite. With speed, she can outmatch your opposite. Just give her an opportunity one on one. Well, Ireland's biggest ever victory against Japan was 33 points to nil. If they get another one, they'll equal that record. And they've got two minutes left to play still. Williams, not as clean as Ireland would have hoped for, but they still have possession, crucially. Flood to Mulhall, little chip and chase from her. Tyrrell's after this one. Hannah Tyrrell, can she control it? Oh, what a pickup, but what a good tackle as well to prevent an almost certain score. She just lost in the contact. Try saving tackle. What an opportunity. What vision by the captain again. Lucy Mulhall realising that Japan weren't employing a sweeper from that line out. Nearly exploited it to the maximum. Mind me, please. There we are, the little dink over the top. And it was Tyrrell who gave chase. And look at this for a pickup. But equally good Correct. tackle. Credit where credit's due. And Kato saving a try there. Set. Nakamura working the blind side. Tries to duck underneath the tackle of Stacey Flood. And still there for the Japanese, well inside their own 22 now, and Ireland just trying to keep them here if they can. But look at that. Nice footwork. Williams can't bring her down. But uh, eventually Kato loses it's her okay, foot. Okay, play on. And this is Taniguchi. Have Ireland steal it. Baxter. Ashley Baxter to Williams. Support there from Mulhall if she can get the pass away. Lucy Mulhall looking for a second. She does have her second. And that was all about turnover, Paul, and Ireland take full advantage. What about that offload off the deck? I think it was Megan Williams to Mohol. Doesn't get much better. Great vision. And this woman again gets another try. No, no rack. Okay, she knows when to be. Okay, Put yourself in yeah, the right yeah. place. Well, this conversion would equal Ireland's biggest ever victory against Japan. That was the first meeting between the sides. One second. And this for 33 points underneath the post. It is, and it's Ireland to go through to the bowl final. Baxter there with the pass. Williams, look at that for a beautiful offload. Doesn't get much better than this, and this is an emphatic win for this Irish team. Totally deserve it. They dominated. Japan's misery at the hands of the Irish continues. Ireland will go through to play Russia in the bowl final. They've won here very convincingly by 33 points to nil.